ఉండవాలి కేవ్స్ కేవ్స్కి ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఒకటి కెమెరా కూడా ఇరవై ఐదు రూపాయలు మొత్తం మూడు టికెట్ తీసుకోవాలి కెమెరా మొత్తం మూడు టికెట్ మొత్తం డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అదే ఇది విశ్వశకం సిక్స్ టు సెవెన్ శతాబ్దులు నిర్మితమైన నాలుగు అంతస్తుల గుహాలయం అంట తర్వాత చూడ క్రీస్తు శకం పదహారవ శతాబ్దం వరకు రాజపోషణ నుండి కిందికి అంతస్తు అయిన స్తంభాల మండపం నిర్మాణము ఇంకనూ పూర్తి కాలేదు మొదటి అంతస్తులో త్రిమూర్తులు చెక్కబడి ఉన్నారు రెండో అంతస్తులో అనంత శైన విష్ణువు ఆలయం ఉంది మూడో అంతస్తులో పూర్తిగా నిర్మింపబడిన త్రికూటములు ఉన్నవి ఈ చట శిల్పకళ ఆధారంగా ఈ గుహములను చాలికుల కాలం నాటిదని చెప్పవచ్చు ఇది ఇక్కడ ఉందండి అయిపోయింది చూడండి ఇది సేమ్ ఇంగ్లీష్లో కావాలనుకుంటున్నాం ఇంగ్లీష్లో చదువుకోండి తెలుగులో ఏం చదివిపెట్టాను ఎందుకంటే నా తెలుగు ఛానల్ కదా బాబు అందుకే తెలుగులో చెప్పాను అనమాట ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ అనుకో ఇంగ్లీష్లో చెప్పేవాడిని మీకు కావాలంటే ఇంగ్లీష్లో అది రాసిన కదా పాస్ చేశాను చదువుకోండి ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇవి టికెట్లు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఈచ్ వన్ మొత్తం మూడు కాబట్టి మనం డెబ్బై ఐదు రూపాయలు కట్టినాం కెమెరా కూడా ఒక మనిషిలాగా ట్రీట్ చేసిన వాళ్ళు అదే అనమాట వాళ్ళ టికెట్ కౌంటర్ సరే ఇప్పుడు మనం పైకి వెళ్తున్నాం అక్కడ ఉన్నాయి కేవ్స్ పైన మీకు చూపిస్తున్నాయి కదా మొత్తం చదివినా కదా మీకు అయితే డీటెయిల్గా అర్థమైపోయిందా లేకపోతే పాస్ చేసుకుని వినండి నాకు సంబంధం లేదు ఇంకా కదా వినండి ఇంకా ఇవి మెట్లు అనమాట ఇట్లా ఎక్కుతున్నాం మెట్లు ఇవి మెట్లు పైకి ఇలా ఎక్కుతున్నాం చూడండి ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది పైన అంతస్తు కింద అంతస్తు కింద అంతస్తు కింద ఇది కంప్లీట్ కాలేదు అనుకుంటా మధ్యలోనే విష్ణు ఆలయం ఉందని చెప్పింది కదా అది చూద్దాం మనం ఫస్ట్ ఇదే అనమాట చూపించింది చూడండి ఇలా ఉన్నాయి మూడు అంత కింది కింద నుంచి వెళ్దాం ఫస్ట్ వేరే దేశం నుంచి కూడా వచ్చారు ఇద్దాం అయ్యో ఎందుకు Hi guys. Where are you from? North Italy. It's Italy. North Italy. Uh, North Italy. How is it? How is it? Is it nice? Yes, it is. Indeed. Yeah. Thank you very much. Bye. Bye. Kin ante. Enni gabbilalu unnai vittin lo. Sagana sagana chekin vaasana vasthundi gabbilalu vaasana. Aap bolo. ఇదంతా ఏం చెక్కాల ఊక ఊక చెక్కిర్స్ పెట్టినట్టు సగం ఉంది ఇది అంతే ఇంకా మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నా ఈడికైతే ఎట్లా రావాలంటే విజయవాడ బస్ స్టాండ్ నుంచి అమరావతి బస్ ఎక్కిన లేకుంటే తర్వాత హైకోర్టు బస్ ఎక్కిన ఇక్కడ రావచ్చు ఇలా ఉంది మొత్తం ఇక్కడ మొత్తం గబ్బిలాలు ఉంది ఇప్పుడు గబ్బిలం నేను చనిపోయింది ఇన్ని గబ్బిలాలు అటువంటి పెట్టింది గబ్బిలాలు ఇక్కడ ఎన్ని గబ్బిలాలు ఉన్నాయా పైకి వెళ్దాం పైకి వెళ్ళి చూపిస్తాం ఇప్పుడైతే నేను పైకి ఎక్కుతున్నా మెట్లు మధ్యలో విష్ణు ఉన్నాడని చెప్పింది కదా చూద్దాం కింద అయితే కంప్లీట్ కాలేదు అనమాట మధ్యలో మాత్రం కంప్లీట్ అయిందా అని చెప్పిండు మధ్యలో విష్ణు ఉన్నాడు చూద్దాం మనం గోపాల నెల ఉన్నాయి చూద్దాం గోపాల దేవాలయం ఉందంట అది ఎవరు చెప్తాం లోపల దేవాలయం వెళ్దామా పైన చెట్లునే చూపిస్తాను నీకు ఇక్కడ ఎలా ఉందో చూడండి ఇగో లోపల గుడి ఉంది డస్ట్బిన్ కూడా పెట్టిండు కానీ బిల్లు చూడండి ఇదంతా సిమెంట్తో పట్టిండు గుహ లోపల పోకూడదు అని చెప్పి సిమెంట్ తోటి మనకు బ్లాక్ చేసిండు ఇక్కడ పైకి తర్వాత వెళ్దాం బస్ ఇక్కడ వెళ్దాం చూడండి తను బ్రహ్మదేవుడు ఇప్పుడు గణపతి దేవుడు ఇది నేను చూసి చూ చూపించింది నేను ఇట్లా నేను ఎట్లా చూసుకున్నాను ఇది గణపతి దగ్గర ఇక్కడ బ్రహ్మ ఇక్కడ ఎవరు కింద రాయలేదు రాసుకుంటే బాగుంది ఎవరు మీకు కనిపిస్తుందా ఇదంతా చూడండి ఇది నరసింహస్వామి దగ్గర నుంచి కనిపిస్తుందా తెచ్చిస్తున్నాడు అనమాట పుట్ట తెలుస్తున్నాడు నరసింహస్వామి ఇంకేమో విషయం 
విష్ణు క్లియర్ గా అనిపిస్తుందా దగ్గర చూపినా ఇంకా ఇలా ఇక్కడ చూడండి ఇంకా చూడండి చూపిస్తుంది ఇక ఇలా అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఇక్కడ విష్ణు ఇక్కడ ఏమో నరసింహస్వామి అండ్ ఇక్కడ ఏమో ఇక్కడ ఏ దేవుడు కింద రాయలేదు ఇక్కడ ఏమో బ్రహ్మ ఇక్కడ ఏమో వినాయకుడు వినాయకుడిని ఒకరికి పూజ చేసింది అనమాట వినాయకుని ఒక్కరి ముక్కు వినాయకుని ఒక్కరిని ముక్కు ఎందుకంటే వినాయకుడు అని చేస్తాడు కాబట్టి చాలా ఇష్టమైన దేవుడు కాబట్టి వన్ ఆఫ్ మై ఇష్టమైన గాడ్ కాబట్టి అందుకే వినాయకుడు నేను ఓకే అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ తెలుగు రాసిన రో అఖండ్యా అని ఏమేమో రాసింది ఇక్కడ కానీ క్లియర్గా కనిపెట్టలేదు నా దగ్గర నుంచి అయితే కొన్ని చూపిస్తా చూడండి ఇగో ఈ అఖండ్యా అన్నట్టు కొంచెం చిన్నగా రాసింది తెలుగు సంస్ నాకు తెలిసి తెలుగు అన్న ఏంటి సంస్కృతమైన ఉంటుంది దగ్గర నుంచి చూపిస్తే మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందేమో చూడండి చూడండి ఇగో ఇక వాణి అని ఇక్కడ పేర్లు కొన్ని పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి అయినా అని తర్వాత వినికిడి అని కొంతమైతే కనిపిస్తుంది చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇక అన్ని గుంతలు ఉన్నాయి ఇక గుంతలు ఎందుకు అయితే నువ్వు తెలియదు కానీ చూడండి ఇక ఇదో గుంత ఇడో గుంత ఇడో గుంత అన్ని గుంతలు ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి ఈ సిమెంట్ది అయితే ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ కట్టిండ్రు సిమెంట్ ఇదంతా మన గవర్నమెంట్ కట్టింది ఈ రాయితో ఉండేది మాత్రం అప్పటి కాలం వాళ్ళు కట్టినవి ఇక్కడది సిమెంట్ ఇక్కడ చూడండి కనిపిస్తుంది క్లియర్ కనిపిస్తుంది సిమెంట్తో కట్టింది కింద అయితే మొత్తం గబ్బిలాలే ఉన్నాయి పైన అయితే మొత్తం ఈ విగ్రహాలతో ఉన్నాయి విగ్రహాలు కూడా సగం కట్టిండ్రు వాళ్ళు ఇక్కడ ఏముంది లోపల గుహ ఏం లేదు వస్తుందే కానీ ఇది ఎందుకు తింటారో నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు మనం పైకి వెళ్దాం పైకి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ దారి ఉంది చూపిస్తాను అది ఇంతకుముందు మెట్లు ఇట్లా పైకి వెళ్దాం ఇట్లా వెళ్దాం పైకి ఇక్కడ పైకి వెళ్తున్నాం చూద్దాం ఎట్లా ఉంది పైన పైన గుడి ఉంది అని అన్నారు పైన విష్ణు దిగు ఉంది అన్నారు చూద్దాం అందరు పైన ఉన్నారు మెయిన్ అన్నయ్య పైన కాబట్టి అందరు పైన ఉన్నారు ఎట్లా ఉంది చెప్పులు ఇచ్చి మనం లోపల ఒక్కొక్కరిది ఇదైతే మనోళ్ళు కట్టింది కాదు రాయి రాయి కట్టింది రామానుజం చాలా మంది గ్రహాలు ఉన్నాయి విష్ణు ఉన్నట్టుంది పడగలు అనిపిస్తున్నాయి విగ్రహాలు ఆ చిన్న పిల్లడు ఏమో పెట్టిందని తెలియట్లేదు అసలు మొత్తానికి అయితే చూడండి ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ మనకే తెలియట్లేదు విష్ణు అవతారం ఏడు ఇది మెయిన్ అసలు ఇది మెయిన్ ఇది చూడడానికి రావాలి మనం ఇది చూడడానికి రావాలి ఇది అసలు విష్ణు ఎలా ఉన్నాడు బాబా అద్దిరి పెయింట్ కా అసలు మామూలుగా లేదు అసలు ఏమన్నా ఉందా ఇదే ఇక ఇక్కడ చూడండి ఈ ఋషి ఎవరు తెలియదు కింద అయితే కింద అయితే మనం క్లియర్ రాసిన కదా రాసిన ఏముంది అసలు విష్ణు ఉమ్మూర్తి అద్దరి పోయింది అసలు ఉండండి అసలు విష్ణుమూర్తి అదృష్టం ఉండాలి ఇవన్నీ చూడాలంటే అసలు ఎంత బాగుంది అసలు కనిపిస్తలేడు అట్లా కెమెరా చూద్దామంటే ఎంత బాగుంది దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను ఇవాళ కూడా చేయలే అయిపోయింది పైకి ఎంత బాగుంది చాలా బాగుంది కదా బిజినెస్ చూడండి బ్రహ్మ ఆయన ఆయన నాభి నుంచి నాభి నుంచి బ్రహ్మ ఒకటి ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఈడ తీగ ఈడ తీగ ఈ నాభి నుంచి ఇట్లా పోయి ఆడ బ్రహ్మ అట్లా ఒకటి చూడండి ఇది 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 చెట్టు కొమ్మలాగా ఈ కొమ్మ నుంచి కమల పువ్వు ఇదో ఇక్కడ నుంచి చెట్టు కొమ్మ ఈయన నాభి అనమాట బొడ్డు విష్ణుమూర్తి బొడ్డు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చి ఈ కమలం వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి బ్రహ్మదేవుడు ఒకటి వీళ్ళందరూ దేవతలు అనమాట దేవతలు ఆడ నేమో అందరు వాళ్ళు ద్వార పాలకుడు ఆడ ఎవరో విషయం ఉన్నారు ఆడ కూడా ఎవరో ఉన్నారు అంటే ఇదంతా పాముకు సంబంధించింది ఆదిశేషం మీద పడుకున్న అంట కదా అదే అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా ఉంది అసలు అసలు మాటలతో చెప్పడానికి అసలు మాటలతో చెప్పలేను అసలు నేనైతే అద్భుతంగా ఉంది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది 
ఇంత అద్భుతంగా ఉంది అసలు ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుందని ఊహించలేదు నేను నాకు దూరం అసలు నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అసలు ఎంత బాగుందో అసలు నాకు ఇక్కడ నుంచి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇక్కడ కూర్చోవాలని ఉంది నాకు ఎందుకంటే నాకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నా కూర్చుంటా ఎట్లా ఉంది అసలు అండ్ ఎట్లా ఎట్లా డిఫైన్ చేసింది అండి అసలు కాలు ఉంది ఎలా పెట్టారు కాలు ఒక సైడ్కి ఒకటి సైడ్ ఒకటి అది తిరిగిపోయింది అసలు చూడండి ఎంత బాగున్నాయో ఇక్కడ చాలా బాగుంది ఇక్కడ ఇటు చూడండి ఇటు చూడండి ఎంత బాగుంది అసలు ఎంత క్లియర్గా క్లియర్గా అసలు విష్ణుమూర్తి డిఫైన్ చేసి అసలు ఎట్లా చెక్ మొత్తం రాయికే చూడండి ఇది సపరేట్ రాయి కాదు ఇది అంతదే పడగలు ఎట్లా ఉన్నాయి ఉంది అసలు మీకు ఇట్లా 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 ఎన్నికి తీసుకెళ్తారు అండి మీరు క్లియర్గా చూడాలి అది నాకు కావాల్సిందండి మీరు క్లియర్గా చూడాలి అది ఎన్ని ఎన్నిసార్లు చూపించినా నాకు అసలు తనే తీరట్లేదు అసలు ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది డప్పు పట్టుకొని పడుతున్నాడు ఇక్కడ కింద చూడండి ఎట్లా ఉంది కాదు ఇప్పటిదాకా నీకు చూపించిన కదా కాలు చూడండి ఇవన్నీ ఎంత ఎంత క్లియర్గా ఎంత క్లియర్గా వేసుకుంటారు ఇవన్నీ వేసుకున్న పంచతో సాగు ఇంకేనే చెక్ ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పిన కదా నాభి నుంచి బ్రహ్మదేవుడు పుట్టినది ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ దేవతలు అనమాట నాభి నుంచి పుట్టి కమలం నాకు అసలు ఎంత బాగుందంటే చెప్పడానికి మాటలు జరిపోతలు వస్తుంది పట్టుకోవాలని నాకు చాలా హ్యాపీ ఉంది అసలు పట్టుకున్నందుకు ఇదంతా చెయ్యి చెయ్యి అట్లా చూడండి చెయ్యి అసలు అలా చూసిన చెయ్యి ఎట్లా ఉంది బైక్ అయితే పడేది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఏడు ఉన్నాయి ఆదిశేషు ఆదిశేషు మీద పడుకున్నాయి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇవన్నీ కొంచెం డ్యామేజ్ అయినట్టు కొంచెం కొంచెం సిమెంట్ వేసిన ఆడ ఆడ సిమెంట్ వేసి ఉత్తిది ఎలా చెక్కింది ఎవరు చెక్కిన తెలియదు కానీ అద్భుతంగా ఉంది సార్ నేను ఎంత సేపు అయినా ఎంత సేపు అయినా ఉండదు నేను ఏమి సార్ మళ్ళీ ఇప్పటికైతే ఇప్పటికైతే ఇక్కడ నుంచి అనంత పద్మనాభ స్వామిని గుడి చూసినంత ఆనందంగా ఉంది అసలు నేను ఊహించలేదు టీవీలలో వచ్చినప్పుడు అనంత పద్మనాభ స్వామి పడుకున్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటాడు విష్ణుమూర్తి అన్నట్టు ఊహించిన చాలాసార్లు కానీ చూడలేదు ఎప్పుడు అని నాకు ఇటు చూసినందుకు చాలా మంచి అనిపించింది నిజంగా ఇట్లే ఉంటాడేమో అనంత పద్మనాభ స్వామి అన్నట్టు అనిపించింది చూడండి చాలా బాగుంది కదా మీకు కూడా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నేను ముందర ఒక చూడ మూడు నాలుగు విగ్రహాలు ఉన్నాయి ఆ విగ్రహాలను చూద్దాం ఫస్ట్ మనం తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని చూద్దాము అక్కడ అక్కడ ఉన్న చూడండి ముందరికి దాన్ని చూసేసి ఇంతటితో ఈ వీడియో సమాప్తం ఇవన్నీ విగ్రహాలు ఇదో విగ్రహం కనిపిస్తుంది నుంచి కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ ఋషులు అనుకుంటున్నారు తెలిసి వీళ్ళు ఏం పేరు తెలియదు నాకు బైక్ అయితే నో ఎంట్రీ అని రాస్తుంది చూద్దాం బైక్ అయితే ఒకసారి అయితే అడుగుదాం ఒకసారి బైక్ పోయడానికి మీకు ఏ ఋషుల పేర్లు అయితే తెలియదు కానీ వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఇంత పొయ్యి వీళ్ళు చూడండి ఎలా ఉన్నారు అసలు చాలా నీట్గా రియలిస్టిక్గా ఈ చూడు తాళపత్రాలు కూడా పట్టుకొని ఉన్నారు మంచిగా అనిపించింది నాకు చూడగానే పైనకి అయితే రాళ్ళ మెట్లు ఉన్నాయి కాకపోతే అవి చూపించలేదు మనం పైకి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు అనుకుంటా చూద్దాం ఒకసారి అడుగుదాం పైకి వెళ్ళడానికి వీలు ఉందా లేదా అని ఇవైతే నాకు నచ్చింది ఇప్పటికే చూడండి ఇక్కడ పద్మవ్యూహం ఎలా ఉంటుందో అనేది ఇక్కడ చూపించింది చూసిందా ఇంకోండి ఇలా ఉంది 
పద్మయూహం ఇక్కడ రాసిన చూడండి పద్మయూహం అని రాసింది అనమాట చిత్తాండ వరహాలు అని రాసింది ఇదిగో ఇక్కడ కూడా ఏమో వేసిన రోజు యుద్ధానికి సంబంధించిన కొన్ని ఇలా రాసి ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఉన్నాయి సీమలు అని ఏమో రాసింది ఇలా ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ కూడా రాసింది ఏంటో అది తెలియట్లేదు అసలు దగ్గర నుంచి చూపిస్తాం మీకు ఏమన్నా అర్థం అవుతుందో చూడండి రాసిందా ఇవన్నీ చాలా రాసిండి ఒకటి కాదు ఇదంతా రాసింది చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి యుద్ధానికి సంబంధించిన సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అనుకుంటున్నాను నేను వాటి గురించి ఏ చర్చిస్తారు అనుకుంటున్నాను నేను అదైతే పద్మయూహం అని క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఆ పువ్వు లాంటిది ఇది ఇదైతే పద్మయూహం అని తెలుస్తుంది మీద ఎందుకు తెలియదు సరే మరి దీనికోసమే అయిపోయిన వీ వీడియో అయిపోయినా మళ్ళీ కెమెరా ఆన్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో తీసి షూట్ చేసి థ్యాంక్ యూ ఈ ఉండవల్లి కేవ్స్ వీడియో అయితే అయిపోయింది మీకు నిజంగా ఈ కేవ్స్ దగ్గరికి రావాలంటే ఈ ఈ అనంత పద్మనాభ స్వామి చూడాలనుకుంటే విజయవాడకు వచ్చిన తర్వాత విజయవాడ నుంచి అమరావతి బస్ ఎక్కండి తర్వాత లేకపోతే సెక్రటరీ బస్ ఎక్కినా సరే ఇక్కడ ఏమంటారు ఉండవల్లి కేవ్స్ దగ్గరికి దింపమంటే వాళ్ళు దింపుతారు అక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఒకరికి టికెట్ ఇవన్నీ చూడవచ్చు చాలా బాగుంది మీరు అన్ని విగ్రహాలు చూసేది ఒక ఎత్తు అక్కడ విష్ణుమూర్తిని పడుకున్న విష్ణుమూర్తిని చూడడం ఒక ఎత్తు అక్కడ అయితే నాకు నచ్చింది ఏంటంటే అసలు బ్రహ్మదేవుని ఎంత బాగా డిఫైన్ చేసింది అంత బాగా డిఫైన్ చేసింది చాలా బాగుంది నాకు నచ్చింది ఇలా చిన్న గుహలా ఉంది మీకు చూపించలేదు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తా చూడండి ఇలా చూడండి ఇక్కడ అండి ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా ఎంత బాగుంది ఇక్కడ చిన్న హనుమంతుడు కూడా ఒక హనుమంతుడు కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ చెక్కింది అనమాట ఇదంతా రాయి నిజంగా సిమెంట్ కాదు ఇది చూడండి ఇట్లా ఉంది ఎంత బాగుందో అసలు ఈయన ఎవరో నా నేను డిఫెండ్ చేయలేకపోతున్నాను కానీ పైన చూడండి నాయకుళ్ళు కొంతమంది ఫ్లూట్ వాయిస్తున్నారు కొంతమంది డ్రమ్స్ వాయిస్తున్నారు చిరుతలు కొడుతున్నారు పైన కూడా ఏమేమో ఉన్నాయి కాస్త చూడండి ఇలా ఉన్నాయి చాలా బాగుంది నాకు నచ్చింది ఇలాంటి గుహలను చూడాలంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం మన చరిత్రను మనం తెలుసుకోవడంలో చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అక్కడ కోతి వచ్చింది మా చెప్పులుగా మెతకపోయింది అంటే ఘోరం చూడండి కోతి నా ఫోన్ మెతకపోయింది అనుకో పెద్ద తలగా అయ్యో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ